प्रशासन बात करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विद हाइपरबोला यानी एक लाइन का हाइपरबोला के साथ क्या रिलेशनशिप हो सकता है ठीक है फर्स्ट करें जी आ, मैं यहाँ पे अपने एक्सिस ड्रॉ करता हूँ दिस इज माई एक्स एक्सिस और ये मेरे पास है वाई एक्सिस दिस इज दाई एक्सिस ठीक है अब यहाँ पे मैं एक हाइपर बोला ड्रॉ करता हूँ जैसे अगर आप देखें तो दिस इज ए हाइपर बोला ठीक है ये एक ब्रांच ऑफ हाइपर बोला है ठीक है बल्कि इसको मैं थोड़ा सा और बेहतर करता हूँ दिस इज ये वन ब्रांच ऑफ फाइबर बोला है इस तरह से ठीक है और दिस इज द अदर ब्रांच ऑफ फाइबर बोला जैसे अगर आप ये देखें तो ये अदर ब्रांच ऑफ फाइबर बोला है थोड़ा सा मैं मजीद इसको ड्रॉ कर लूँ दिस इज द अदर ब्रांच ऑफ फाइबर बोला ठीक है अब एक लाइन जो है देखें एक लाइन का क्या बिहेवियर हो सकता है एक लाइन जो है विदाउट यानी विदाउट टचिंग हाइपर जो है वो पास कर सकती है जैसे ये है ठीक है जैसे ये लाइन है इसी तरह से एक लाइन जो है हाइपर बोला को टू पॉइंट पे टच कर सकती है दो डिफरेंट ब्रांचेस को ठीक है और इसी तरह से एक लाइन जो है वो टेंजेंट टू हाइपर हो सकती है बट वो अवे फ्रॉम हाइपर ही मतलब जस्ट हम सपोज करते हैं कि इन्फिनिटी पे हाइपर को वो आ, जो है वो टच करती है फॉर एग्जाम्पल जैसे इसी तरह से मैं यहाँ पे इसको आप ग्राफ कर लें इस तरह से तो इन्फिनिटी पर टच करेगी सो so बेसिकली जो ए लाइन का रिलेशनशिप हो सकता है हाइपरबोला से वो क्या हो सकता है टेंजेंट टू हाइपरबोला हो सकती है लाइन ठीक है जिस लाइक एलिप्स के अंदर हमने बात की थी टू पॉइंट्स पे टच कर सकती है ठीक है और इसी तरह से यानी ये देखें यहाँ पे इंटरनिटी पास करी है ठीक है पैराबोला की पैराबोला के अंदर से पास करी है और एक लाइन जो है विदाउट टचिंग भी गुजर सकती है दिस लाइन इज एल दिस लाइन इज एम एंड दिस लाइन इज एन ठीक है अब हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ हाइपर बोला चूंकि ये एक हॉरिजॉन्टल हाइपर बोला है तो इक्वेशन ऑफ हाइपर बोला क्या है एक्स स्क्र अवर ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अवर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू वन इज इक्वल टू वन इक्वेशन ऑफ हाइपर बोला दिस इज इक्वेशन ऑफ हाइपर बोला हाइपर बोला ठीक है इसी तरह से इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो सकती है वॉट इज इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन ठीक है इक्वेशन ऑफ लाइन ये हो सकती है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस अगर स्लोप इन सेट फॉर्म में लिखा जाए तो वाई इज इक्वल एम एक्स प्लस सी इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन ठीक है अब ये इक्वेशन ऑफ फाइबर बोला है दिस इज इक्वेशन ऑफ फाइबर बोला इसमें यहाँ पे ड्रॉ करूँ दिस इज इक्वेशन ऑफ हाइपर बोला और ये है इक्वेशन ऑफ लाइन दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन अब हमने देखें ग्राफिकली तो हमने देख लिया कि तीन तरह का बिहेवियर लाइन जो है वो शो कर सकती है विद हाइपर बोला ठीक है दिस इज ग्राफिकली अब एल जेब्रिकली हम कैसे फाइन आउट कर सकते हैं ठीक है अब आप जानते हैं कि अगर हम दो इक्वेजन को यानी इस इक्वेजन नंबर वन और इक्वेजन नंबर टू को सॉल्व कर ले साइमल्टेनियसली सॉल्व करें जैसा कि आप दो लाइन्स को फॉर एग्जाम्पल एक लाइन अगर ये हो और दूसरी लाइन ये है तो आप इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो है अगर वो इंटरसेक्टिंग लाइन है तो एक पॉइंट आएगा ठीक है इन टर्म्स ऑफ एफ सी सन ऑर्डिनेट लेट्स दिस इज द पॉइंट जो कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट है पी एक्स वाई अब चूंकि यहाँ पे जो है वो कोई कोई पॉइंट भी नहीं हो सकता मतलब लाइन जो विदाउट टचिंग पास कर सकती है किसी एक पॉइंट पे जैसे टेंजेंट हाइपर बोला हो सकती है या दो पॉइंट पे टच कर सकती है अब हम इस पर्टिकुलर केस के अंदर हम इस पर्टिकुलर केस के अंदर हम बात करते हैं हम बात करते हैं कि आप इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन दिस इक्वेजन ठीक है इससे हम जो है वो एक्स की वैल्यूज फाइन आउट कर सकते हैं चले अब हम देखते हैं कि एक्स की वैल्यूज कितनी आएंगी ठीक है अगर आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई यानी एक्स स्क्र अवर ए स्क्र माइनस अब वाई जो एम एक्स प्लस थी वाई जो एम एक्स प्लस सी था अब इस वाई की जगह मैं लिख दूंगा एम एक्स प्लस सी का स्क्वेयर एम एक्स प्लस सी का स्क्वेयर अवर सॉरी एक्स स्क्र अवर ए स्क्वेयर और यहाँ पे अवर बी स्क्र इज इक्वल टू वन ठीक है अच्छा अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ऑब्वियसली ये बन जाएगा आ, मेरे पास जो एल्शियम आ जाएगा वो बन जाएगा ए स्क्वेयर बी स्क्र एल्शियम है ठीक है ये बी स्क्र टाइम होगा तो आ जाएगा एक्स स्क्र बी स्क्र और माइनस ये ए स्क्र टाइम होगा तो आ जाएगा ए स्क्र इन टू एम एक्स प्लस सी होल स्क्र एम एक्स प्लस सी होल स्क्र इज इक्वल टू वन इज इक्वल टू वन अब ए स्क्र बी स्क्र ऑब्वियसली इधर राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा एक्स स्क्र बी स्क्र माइनस ए स्क्र और ये आ जाएगा एम स्क्वेयर एक्स स्क्र प्लस सी स्क्वेयर और प्लस टू एम सी एक्स 
इज इक्वल टू ए स्क्वेयर बी स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र बी स्क्र और इसी तरह से अब अगर आप मजीद इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये बन जाएगा एक्स स्क्र बी स्क्र एक्स स्क्र बी स्क्र माइनस ए स्क्र एम स्क्र सी स्क्र एम स्क्र सॉरी एक्स स्क्र माइनस सी स्क्र माइनस ए स्क्र सी स्क्र सॉरी माइनस ए स्क्र सी स्क्र यानी ये देखें ए स्क्र इससे भी मल्टीप्लाई होगा फिर इससे मल्टीप्लाई होगा फिर इससे मल्टीप्लाई होगा और माइनस टू एम सी एक्स एम सी ए स्क्र एक्स और ये ए स्क्र बी स्क्र तो आके क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्र बी स्क्र इज इक्वल टू जीरो ठीक है अब अगर आप देखें तो कॉमन कॉमन लिए जा सकते हैं अगर आप देखें तो हम इसको कॉमन भी कर सकते हैं मतलब एक्स स्क्र वाली टर्म जो है इसमें से अगर मैं एक्स स्क्र कॉमन ले लूँ अगर मैं यहाँ से एक्स स्क्र कॉमन ले लूँ एक्स स्क्र एक्स स्क्र कॉमन लिया तो ये ये हमारे पास बच जाएगा बी स्क्र माइनस ए स्क्र एम स्क्र माइनस ए स्क्र एम स्क्र ठीक है और उसके बाद एक्स वाली टर्म आती है तो एक्स वाली टर्म आ जाएगी माइनस टू एम सी ए स्क्र एक्स और उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म है इसमें अगर आप नेगेटिव कॉमन ले लें या नेगेटिव ए स्क्र कॉमन ले लें तो रह जाएगा हमारे पास सी स्क्र प्लस बी स्क्र सी स्क्र प्लस बी स्क्र इज इक्वल टू जीरो यहाँ पे देख लें इस टर्म में से और इस टर्म में से अगर नेगेटिव कॉमन ले लें तो हमारे पास ये चीज रहेगी अब हम देखते हैं कि दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक है आप सिंस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो एक्स एज टू सोल्यूशन एक्स विल बी हैविंग टू वैल्यूज एक्स विल बी हैविंग टू वैल्यूज एक्स विल बी हैविंग टू वैल्यूज ठीक है टू वैल्यूज अगर एक्स की दो वैल्यूज होंगी देर फोर वाई विल बी हैविंग टू वैल्यूज देर फोर वाई विल बी हैविंग टू वैल्यूज ठीक है तो इसका क्या मतलब हुआ इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब है कि हमारे पास इन ये लाइन में बता दिए कि एक्स एट यानी जो ये हमारे पास जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएंगे एट मोस्ट वो टू पॉइंट्स हो सकते हैं इसका मतलब है लाइन जो है वो मैक्सिमम एक हाइपरबोला को टू पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर सकती है लाइन एक लाइन हाइपरबोला को मैक्सिमम टू पॉइंट पे इंटरसेट कर सकती है अब वो किस किस तरह से इंटरसेट करेगी और वो क्या कंडीशन होंगी इस पर हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करते हैं और देखते हैं कि अगर लाइन टेंजेंट होगी तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर टेंजेंसी ऑफ द लाइन